И с наступлением тепла на Южном Урале начался сезон активности клещей. Количество укушенных уже более 100 человек. Почти половина – дети. Каждый третий случай нападения произошел в городе, на игровой площадке, во дворе или детском саду. Медики предупреждают, пик активности придется на майские праздники и просят южноуральцев внимательнее отнестись к своей безопасности. Территории еще не прошли обработку. Репортаж наших корреспондентов. На Александра Гончарова клещ напал на природе. Мужчина отдыхал с друзьями в лесу в первые теплые дни. А когда вернулся домой, обнаружил опасного паука на плече. Избавился от него с помощью подсолнечного масла. Тут же в травматологию. Там меня наказали на 8 доз. Ну, в общем, потратился не без этого, не застрахованный. Не застрахованы от укусов клещей многие челябинцы. Несмотря на опасность заражения инфекциями, редко покупают полисы и ставят прививки. Предпочитают защищаться спреями. Я раньше по работе ставили прививки, на севере работал. Сейчас что три года не прошло, видать, что это. Ну, защищаюсь, да. Застраховалась. И у меня есть средство химическое, чтобы попрыскать снизу прыскую вещи. Нет, прививок никогда не делали. Нет, мы за границей только отдыхаем, мы в лес. Наши местные базы не выезжаем. Ну, бесплатных прививок у нас, к сожалению, нет, поэтому не делают, застраховывают. Медики предупреждают, сезон активности клещей только начался. Пик будет через две недели. К этому времени специалисты проведут обработку парков, скверов и площадок для прогулок с детьми. Опрыскивать садовые участки можно самим или подать заявку в учреждение дезинфекции. Но торопиться пока не стоит. Прежде чем производить обработку, очень важно, на самом деле, посмотреть метеоусловия, какие будут ближайшие три дня. То есть, если это будут какие-то проливные дожди, ливневые, то если не постояла в течение суток земля после обработки, считайте, что, считайте, что вы ее не обрабатывали. То есть, все смоется. Необработка территорий – причина активности клещей во многих районах. Именно в них регистрируются первые случаи укушенных. Нападения клещей уже отмечены в Челябинске, Кусе, Копейске, Красноармейском и Сосновском районах. Всего ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч укусов. В прошлом году, на данный период, Приблизительно пострадало 84 человека. То есть, ну, пострадавших приблизительно одинаковое количество. Случаев заражения инфекциями от клещей пока не зарегистрировано. Однако врачи настаивают в случае укуса обращаться за помощью в медпункт и обязательно сдать паука в лабораторию. Клеща нужно сохранить для того, чтобы сдать его на анализ. Потому что в клеще содерж... клещ является переносчиком инфекций, таких как клещевой энцефалит, борлиоз, эрлихиоз и анаплазмоз человека. И для решения вопросов о профилактике этих всех заболеваний необходимо знать, присутствуют ли они в клеще или нет. Единственной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему остается прививка. В медучреждениях вакцинация уже закончилась. Тем, кто еще хочет поставить прививку, придется самостоятельно купить препарат и прийти с ним к врачу. Специалисты советуют делать это раз в три года. Анна Арестова, Ирина Гончаренко, ОТВ.